одном предприятии. Знак глубокого уважения. Примите от нас эти цветы. Но предприятие работает? Да. да. Зарплату платят? Да. да. А рядом у нас предприятие Магатекс, 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 да? Магатекс, да. Ну, так я понимаю, оно значительно слабее лифтмаша? Оно слабее, но сегодня стабильно работает, как сами говорите, набирает обороты, сейчас и модернизацию ну, там а что, будет порядок делать? не наводишь на предприятии? Наводим оно на смотрится гораздо ну, печальнее. Экономически было слабее, сейчас начало... Ну, так пусть начинают разворачиваться, потом какой-то цех ты начал там строить, не достроил. Там по крышам начали работать и бронку. Я не зря поднимаю этот вопрос. Комитет госконтроля мне доложил э, ситуацию у Могилеве. Вы загадили Могилев, дальше некуда. Ну, новый руководитель, ну, надо уже город убирать. Я понимаю, тебе передали эту справку. Да, Где-то вот. гаражи тут ты. Э, слушай, мы все кричим о том, что надо дешевле продукты, питание и прочее. Ну хорошо, дешевле продукты питания, сдерживаем цены. Но вы же сами себя губите вот этой захламленностью. Вы же жизнь уменьшаете себе. Там какие только заразы не сидят. И что за такая практика? Идет стройка. Выкопали котлован, еще какие-то отходы рядом выгрузили где-то в кусты. Твоя задача с новым председателем горесполкома навести в Могилеве порядок. Люди травятся, ты понимаешь? Александр разрешите вам нашу новую продукцию продемонстрировать, нашей автопарковочной системы. Вот первая роторная, вот такая вот синяя каруселька. Ее смысл в чем, что на участке земли, где две машины могут стоять, угу. у нас здесь 10-12 машин. А, ты имеешь в виду, что хранить даже здесь Да, машину? хранить. У нас наши работники ставят, привязаны к пропускам. Они машину на свободное место поставили, приложили пропуск. Оно запомнило пропуск, подняло машину и свободное место опустило. Приходит человек с работы, пропуск вот он сейчас приложил, и вот сейчас Понятно. его машина а У людей пользуются спросом? Ну, скажем так, у нас оно уже эксплуатируется три года, мы проверяем у себя и морозы, и все. В городе установлено еще две, в Жодина одна, еще две в Жодина была заказана. Начинаем, раскручиваем. Хорошая установка. Это первое решение. Второе решение – это вот парковки двухместные. Двухместные – это, как мы их называем, семейные. Но это, по сути, подъемник гидравлический. То есть вот семья может купить себе одно место. В таких мегаполисах, как Москва, там земля другая. Она может одно место купить, и наше устройство. И две машины ставить. То есть одна машина поднимается вверх, вторая машина заезжает снизу. И таким mm -hmm. образом у нас экономия на одном участке двойное идет. Две машины стоит. Ну и вот это лифтовая типа парковка. Значит, тоже здесь наши работники приезжают. Сейчас мы покажем, продемонстрируем, как она работает. Загоняет автомобиль. Значит, конструкции стенки обшивали легким любым да, материалом. Да, это типа сэндвич панели, но это уже объект капитального строения, это mm -hmm. башня. Вот, загоняется автомобиль, прикладывает пропуск, она поднимается на нужные уровни, а здесь 13 уровней, а может быть 26. И по два автомобиля. И здесь. по два автомобиля слева вправо в эти ячейки они сейчас заедут. Ну, мы пользуемся, эксплуатируем уже тоже. Единственное, конечно, Сколько них... автомобилей стоит? Здесь 26. 26, но можно сделать 52. А это не только в Беларуси, в России это новый вид продукции. Мы считаем, что он перспективный. Тем более есть разные варианты, там и роторная, и двухместные, и большие лифтовые парковки. Мы сегодня их показали главе государства. В целом получили хорошую оценку. И сейчас только дело за нами производить и осваивать новые рынки. Это цех металлоконструкции, мы немножко с вами пройдем. Здесь заготовительное производство. То есть они делают все это железо. Да, они абсолютно верно делают все железо, оно поступает с металлосклада. Тут идет полный раз. Сырьем нет. Сырьем нет. Сейчас у нас в плане производства. 1250 литров, это в принципе максимальная загрузка. 
По рынкам сбыта, конечно, Россия это основной наш рынок. Мы там занимаем первое место, как глядели все. Это кабины лифта. Большинство кабин у нас идет в разобранном виде, так удобно по логистике. То есть вот такие подгоны ставятся в ящики и идет на. Я почему на лифт марш приехал точно так, как и дела, надо посмотреть э, на мазе автобуса. Почему? Потому что спрос большой сейчас. сейчас большой. Надо удовлетворить рынок. Поэтому у меня вопрос, а почему мы большее количество при таком спросе не выпускаем? Если у тебя мало мощности, но ну, надо задействовать другие, если надо. Александрович, у нас мощность 14 тысяч лифтов в год. В этом году мы сделаем 12 813. Вот все губернаторы приезжают. Большое вам спасибо, что вы всем говорите, что у нас хорошие лифты российские. Но потом не у всех доходит дело до закупки, потому что деньги. Но им деньги. Деваться, вопрос же в чем? Им деваться им некуда. Деваться некуда. Им Лифт придется. надо менять. Да, И да. по качеству, цена, конечно, вы конкурентоспособны. Да, мы конкурентоспособны. Поэтому у меня вопрос, чтобы мы не призывали момент, забрали рынок. И если сегодня надо 16 тысяч продать, мы можем. А он может произвести 14, но 2000 надо умереть, но произвести. Пусть он основные бы делал детали, а где-то чего-то гнуть, паять и варить, ну, строммаш или еще что-то. Таким образом мы рынок займем, и второе, мы э, здесь предприятия свои сможем загрузить. В чем мой шкурный интерес, чтобы мы могли загрузить типа строммашины и другое, другие, которые еще сегодня не дозагружены. Это мы до, до загрузим. Но ну, вот смотрите, что получилось на МАЗе. Автомобили не шатка, не валка, автобусы только да. Дайте, дайте, дайте автобусы. Но ну, мы были вынуждены строить новый завод. То есть и строительство нового. Но желательно загрузить то, что у нас есть и работает. Вы имеете в виду, эти предприятия должны не для виду быть так подзагружены, а чтобы вот забор, забор и все работало. Вот как у него. Я понимаю себя как директор директора. Ну все хорошо вроде производишь и рентабельность, и прибыль, все. Но надо по государственному подойти. Если можешь где-то что-то взять для того, чтобы расшириться, ну в чем-то и поможем. Ну, в качестве можем помочь, чтобы тебе там как-то качество повышать, а уже объемы ты сам выдашь. Поэтому надо вот это на контроле держать. Это касается предприятий, на которые сегодня, на продукцию которых сегодня хороший спрос. Я коротко дала. Кратко, потому что кратко. у меня твои провалы эти есть. Три провала у тебя по области, начиная да, от да. ВРП там. Да, Александрович, я тогда, позвольте, не буду говорить о том, что выполняется, что делается. Это я знаю. А остановлюсь на проблемном моменте. Это валовый региональный продукт. С начала года у нас 93-98. Я думаю, по этому месяцу 99 будет. Мы вот подрастаем, оно есть, тенденция. Но, к сожалению, пока не дотягиваем. Причины Но две. самое удивительное, у тебя и промышленность же проваливается. Да, вот две причины, те, которые не дают в полном объеме выполнить ВРП, это промышленность и вторая розничный оптовый товарооборот. Промышленность 95,5. Если промышленность разделить, два направления основные, которые тоже проседают. Это с начала года у нас деревообработка. И второе – цемент. Ты к концу года промышленности, прежде всего, деревообработки вытащишь или нет? Ну, у нас планы такие, что мы должны вытащить их, потому что мы видим, что пошла реализация. Там есть ряд вопросов, я сегодня не буду озвучить. Мы с правительством плотно работаем, но по каждому направлению позитив маленький, но пошел. Но у нас вот показывает, что начало подрастать. И цементные заводы, Александр Иванович. Но здесь почему случилось, что в начале года или конец того, начало этого были большие запасы, да? И вот они запасы сегодня эти распродали, пошел рынок, пошел сезон, и сегодня они уже выходят за 90%. То есть придвигаются. Пошло Что движение. у тебя с химволокно? С химволокно. На химволокно сегодня 90% они идут к уровню прошлого года, но там есть тоже своя проблематика. Мы буквально вот 
5 дней назад рассматривались. Есть у нас подходы, наработки. Три проекта мы там реализовываем, но они такие, будем говорить, не масштабные, но для того, чтобы стабилизировать ситуацию, они есть. По Белшине там только проблема запасов, которые есть сегодня по реализации, по самому производству там проблем таких серьезных Спрос? Нет. Спрос есть, конечно. Там только сверхкрупногабаритные ошибки. Что еще? Ну, остальные показатели мы э, по заработной плате выполнили. По заработной ну, плате выполнения идет. Ты мне это... проблемы какие? Ну, я все проблемы обозначил. Больших, больших проблем. А что у тебя с жильем? С жильем мы выполняем. Жильем. Нормально? Да, у нас э, задание 112 по 5 месяцев 114. В этом по полугодию мы выполним даже больше, я думаю, процент. Э, где-то 160 будет. То есть здесь проблем нету. Село немножко прирастает. Инвестиции в основной капитал тоже начали расти. По 6 месяцам мы просчитываем, где-то будет 103%. То есть э, начинает рынок оживаться. Мы оживаемся. Инвестпроекты. Ты обращаешь внимание на э, инвестпроекты город, э, район, конечно, один конечно, проект? Конечно. То есть чтобы у каждого начальника был свой проект? В каждом, в каждом э, районе свой проект. Э, проекты различной направленности. Они все буквально в работе, все реализуются, подтверждены. Вопрос не в том, чтобы занять людей. У нас с этим проблем почти нет. Вопрос в том, чтобы каждый район зарабатывал деньги для себя. Да. И этот проект, который они там создают, это не просто, что создал проект, отчитался. Ну, тогда не ходи в области, не проси там дотации. Ну вот я могу назвать, Александр Ильич, один такой, на мой взгляд, хороший проект, который мы реализуем на Юго-Востоке, это то, что касается производства э, форели. Мы эту тему раскрутили, раскрутили в области, каждый месяц продаем 20 тонн, и спрос идет, наши сети забирают только гайки. У нас 250 моделей, здесь просто такие, ну, типовые, чтобы показать mm -hmm. э, возможности разные. Вот, допустим, есть окрашенная эмаль в любые цвета, комбинированная с нержавеющей сталью. Есть чистые с нержавеющей стали кабины. Грузоподъемность тоже идет. Вообще, самый маленький лифт – это 100 кг, это для ресторанов, и самый большой – 6300. Вот это у нас тоже есть установка ультрафиолетовой печати. Мы можем рисунок наносить любой на металл, на стекло. Особенно в детских учреждениях, вот где там в детские больницы, там мультики рисуют, чтобы ну, как-то немножко живить кабины и было, было поинтереснее. Это вообще эксклюзивная кабина. Мы готовили ее для Московской международной выставки, заняли гран-при. Это наша разработка. Там у нас была тема марсианская тематика. Это все вот камень, и стены камень, и пол. Ну, очень высокую оценку. То есть это просто показывает возможность. А скорость тоже у нас сейчас 2,5 метра в секунду. Мы уже освоили. Это до 45 этажей. Вот тоже интересный маленький лифт. Это особенно в Санкт-Петербурге, там в старых домах, эти узенькие шахты. Mm -hmm. Мы разработали, потому что идет программа замена там. И мы поставляем вот такие вот малогабаритные лифты. В прошлом году мы заняли первое место по доле рынка в Российской Федерации. Мы вытеснили других производителей, опередили их и, наверное, по соотношению цена-качество предлагали просто более лучший продукт. Кроме того, хорошо осваиваем рынок еще Армении, Казахстана. В Республике Беларусь, конечно же, тоже продаем их. Спрос на вашу продукцию большой. И не только на ваш сегодня. Встречаясь с губернаторами, ведя переговоры от губернатора до президента России, мы очень много говорим о востребованности белорусской продукции. Очень часто из уст, как я шутку говорю, старшего брата, я слышу в последнее время, вот вы молодцы, вы это сохранили, то сохранили, вам это удалось. Так вот, я приехал к вам, вы находитесь в роду. Автобусы, микроэлектроника, БелАЗ, на многое-многую продукцию спрос просто бешеный. И в том числе на лифты. Вы производите такой продукт, где надо постоянно бороться, конкурировать, никуда не денешься. Поэтому 
вот как с губернатором определились, надо наших руководителей, этих вот красных директоров, немножко подкручивать, чтобы у них был государственный подход. Что я имею в виду? Ну, мощности, допустим, у вас еще небольшие есть на тысячу лифтов, но они ограничены. Ну, допустим, я говорю, допустим. Сможете ли вы потянуть такие предприятия, чтобы увеличить объемы производства? Шанс. Окно возможности открыто. Сегодня молодой руководитель, наш, местный, понимающий, знает, что делать. Тоже посматриваете, чтобы не расслаблялось ваше начальство. И подсказываете, и где-то по-человечески. Но дисциплина должна быть железобетонная. Никто же не требует ничего лишнего. Ты руководишь холдингом «Лифтмаш», ну и отвечай за него, вот за завод, за это, за людей. И вот каждый, каждый, вот свое место. В то же время сварщик, монтажники, прочие ребята, там бухгалтера, экономисты. Вы на своем месте, дайте свой результат. Но дисциплина, чтобы была. Потому что отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. Все начинается с экономики. Все начинается. Возьмите Украину. Там же до специальной военной операции, вы же помните, они уже обрушили экономику, люди жили в жутких условиях и потихоньку-потихоньку шли к войне. Почему люди выходят там, Майдан и прочее, да, их подталкивают, подкармливают, но и внутренняя всегда причина должна быть. Надо делать соответствующие выводы и извлекать уроки. За человека никакая власть ничего не сделает, за вас. То, что вы должны сделать, вы должны сделать. Никуда от этого не денетесь. Пожалуйста, ко мне вопрос. Добрый день. Ежегодно повышение тарифов ЖКХ э, с привычных 5 долларов э, привязали к э, половине базовой величины. 5 долларов в эквиваленте это где-то 15 рублей, половина базовой величины сегодня это 18,5 рублей. Вопрос, не приведет ли данное извинение к существенному росту тарифов ЖКХ? Спасибо. Ну, опять же, здесь курсовая разница. Да? Вчера был доллар... Там два с половиной, сегодня три с небольшим и прочее. Чтобы удерживать курс, надо тратить золотовалютные резервы, а мало ли что будет. Поэтому все сводится к тому, как будем работать, так и будем жить. Я не могу вам, если честно, сказать, что вот мы будем держаться на 15 там, или 18 рублях. Но то, что компенсировать эти потери, мы должны полтора, два-три рубля в зарплату людям дать, это точно. Нам надо обязательно потихоньку двигать зарплату. Ну, я думаю, лифтмаш это не проблема. Но, ребят, вы должны понимать, что, вот, допустим, по теплоснабжению, тепло, оно вам стоит 20-30% вот стоимость. Почему мы от этих пяти, как говорят, долларов отошли, привязали к половине базовой величины этой и так далее? Доллар для нас вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы тихонько уходим, уходим и переходим больше на юани, на российские рубли. Нас это устраивает. Будем потихоньку в этом направлении двигаться, но имейте в виду, что я очень отслеживаю тарифы, цены и так далее. Поэтому не переживайте. Если будет тяжело, плечо подставим. Спасибо. Александр Григорьевич, я слышал, вами была поставлена задача до 2025 года обеспечить население сельской местности доступом к широкополосному интернету. Ни для кого не секрет, что нынешняя молодежь очень привязана к интернету. Я сам родом из небольшого города и часто бываю на Какого? Кировск, из Кировская. Небольшой. Да. И часто бываю на родине и общаюсь с местными ребятами. В современном мире довольно-таки актуален вопрос хорошей интернет-связи в небольших городах и селах. Александр Григорьевич, значит ли это, что в ближайшем будущем даже маленькие деревеньки, в маленьких деревеньках появится качественная интернет-связь? Ну, в Кировске есть? В Кировске есть, да, 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 в Кировске есть. Ну, на окрестностях где-то она хуже. Ведь это послужит дополнительным стимулом для привлечения молодых работников жить и работать на село. Спасибо. Ну, послужит, наверное, послужит. Все в комплексе. Но если зарплаты там не будет в этих небольших городках, план у нас есть в 2025 году эту тему закрыть, чтобы у каждого, о ком ты сказал, был широкополосный интернет, ну, без этого сегодня нельзя. Но, с другой стороны, думаю, меньше будете сидеть в этом интернете, умнее будете. Да, интернет – это великое дело, но у нас же в 2020 году через интернет-революцию хотели совершить, и получился мятеж. 
И вот через призму того, посмотрите на современность, если бы мы тогда не выстояли, мы бы как страна не существовали. С нами давно разобрались без войны. И уже под Смоленском натовские войска бы стояли. Но от этого уже никуда не деться. Интернет должен быть, и мы людям должны рассказывать, как пользоваться этим интернетом. Потому что великое это дело, но и помойка хорошая. Мы от мира не отстаем. И 25-й год это приемлемо. Я думаю, что в основном мы сделаем эту работу. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, мы являемся работниками градообразующего предприятия, гордимся им. У нас в Могилеве есть еще одно серьезное предприятие, Могилев Химволокно. Вы в свое время давали поручение проработать вопрос строительства второго азотного комплекса и целлюлозного комбината. Как вы считаете, возможно ли реализовать эти проекты на Могилевщине в связи с тем, что Могилев исторически сложился как город химиков, имеет кадровый потенциал производственной мощности, и люди здесь желают и умеют работать. Я не хотел бы Могилев перенасышать вот этим химическим производствами. Но при хороших технологиях, если что-то возможно из этого производства, о котором вы сказали, перенести на химволокно и там развивать, мы это будем делать. Но Химволокно, мы утвердили, там в свое время, я несколько раз был, утвердили программу переоснащения производственного объединения химволокно. Мощностей хватает, территория большая, надо переоснащаться и производить продукт с высокой добавленной стоимости. То есть не просто там что-то, ну, грубо говоря, какую-то пленку произвести и продать, а из этой пленки что-то сделать. Очень надеемся, что новая команда, ребята, модернизацию эту закончат и создадут чистое производство. Что касается названных вами азота и прочее, я тоже не хотел и в Гродно там строить, прямо на границе, там уже есть один. Но что склонило чашу весов? Там опытные люди, там умеют это делать, поэтому есть старый комбинат, который мы заканчиваем модернизировать и новый практически делать. А через дорогу мы хотели построить дополнительное производство таких же азотных удобрений и другой продукции, которую они производят. То есть там школа, там все это есть. Но я говорю, я не хотел там строить. Я думал, где-нибудь там на севере, в Витебской области, надо тоже развивать. Но когда посчитали деньги, оказалось, что там удобнее. Но отдельные, как вы сказали, химические какие-то волокна и прочее, которые меньше гадости дают людям, мы, конечно... Модернизируем химволокно и приспосабливаем под это. Поэтому я не сторонник того, чтобы откуда-то чего-то забирать, где будет дешевле, и тащить могилем. Здесь много предприятий. Им надо дать жизнь. Думаю, все люди будут заняты. Зачем нам здесь лишнее предприятие? Дай Бог, чтобы людей сегодня хватило. Когда-то была безработица, а сегодня нам все больше и больше надо людей. Потому что рынок требует нашей продукции. Как ты жив здоров? Хорошо. Машинный двор, все, что мы договаривались, по-моему. Как договаривались, сделали. А тебе надо такая площадка машинного двора? Машин много. Мы перенесли все со свиноводческого комплекса даже. Сегодня порядка 60 авторов на этой базе будет. 25 комбайнов, около 40 автомобилей. Ну, короче, нужна она. Нужна. Она будет заставлена. И мы очень благодарим вас. А ты полностью закончил его? Полностью, да. Комплекс рассчитан на 2400. Да. 2400. Сейчас 2240. Где-то 160 голов. Мы уводим сейчас. Нетеля растиливаются. Мы уводим. И к октябрю, начало октября, этот комплекс будет полностью заполнен по головам. 2400. Комплекс полностью закончен. Ничего да. не надо делать, доделывать. Да? Значит, доделывать не этот комплекс. Этот комплекс теряет свою значимость и силу если не сделать вторую очередь, которая была запланирована. И что, ты хочешь построить второй комплекс под корм? Нет, четыре здания надо поставить, и там будет выращивание телочек. Они, часть пойдут на воспроизводство на комплекс сюда, 
а часть, возможно, будут продажи или пойдут на другой комплекс. И тогда это получится совсем другие деньги от этих коров, от этого молока. Всех Ты не смотрел опыт Белынерской родины по откорму? Там ну, откорм у нас? Был, был у него еще, когда он был жив. Был у него, Тебе не нравится Нет. опыт Лопатенкова? Почему? Ты уж восстанавливал здание, да. там будешь откармливать да. быков, да. а там ничего восстанавливать не надо. Ну, что значит мы восстанавливали? Александр Ильич, здание мы не восстанавливали, мы просто меняли чуть крышу. Я говорю о другом, что мне чем понравился Лопатенкова угу. опыт, царство ему небесное, что там затрат никаких нет. Там загон, дощатый сарай, где да. кормят скот. Скотина зашла, покушала. Он всю солому в загон, коровы перемалывают, все получается хорошая органика. Обычное рядовое хозяйство, я тебе скажу, у него в выпендрежа вот такого не было, но хозяйство было очень рентабельно. Вот это у нас получается четыре да? промышленных, будем называть их сарая, где производится молоко. Значит, они... Тут все коровы? Коровы все. Тут они идут как? Вот оттуда мы сейчас пойдем по нему, допустим. Это высокоудойное, это на раздое они стоят. А там они где-то 100 дней. А растем. А растем мы там посетим дальше немножко. Родильное отделение. То есть мы... есть родилка. Есть родилка. Раздой вы Раздой сделали. все. Коровы с родилки поступают на то здание раздоя. Значит, 100 дней. После 100 дней оператор смотрит удой. И дальше они пошли по Двигается. коровникам, по удою ставится уже. Ну, с, с четырех коровников идут э, в доильный блок? четырех. На каждой два коровника вот молочный блок. И То есть два молочных блока? Да, два молочных блока. С одного двух коровников молоко вот, поступает сюда. И тут оно отгружается. Все эти сараи дойные. По цене. 71,2 миллиона э, была стоимость вот этого всего проекта. Ну, Александр Григорьевич, надо время, чтобы вообще дать вот эту финансовую оценку. Такая технология должна быть в республике. Какая? Вот такая роботизированная. Сегодня на данной ферме робот... А я не против роботов. Я по цене говорю. Ну, с ценой... Это дворец. Ценой Это понятно. Работать. Дай бог, чтобы у нас... Были деньги на строительство таких дворцов. Была поставлена задача определить оптимальный молочно-товарный комплекс по цене. Вот они экспериментировали, и я ему задаю вопрос. Этот комплекс соответствует технологии те же? Соответствует он другим? Это дешевле, дороже? На треть, оказывается, здесь мы вложили средств больше, то есть он оказался дороже того комплекса оптимального, который мы выбрали. Наша задача за следующую пятилетку уйти с этих диких ферм. Да, да. Надо строить комплексы. Да. Не такие, конечно, нет, дворцы, нет, нет. а надо строить технологичные комплексы. Дешевые. Надо вернуться э, к цене. Нам надо определиться, сколько будет стоить комплекс. На две тысячи вот такой у него с половиной. На полторы тысячи, на тысячу двести, на восемьсот голов. Оптимальная цена. С ферм этих, где ведра доит до сих пор, нам надо уходить, уходить на комплексы. Тогда будет нормальное молоко и прочее, и людей будем нормально кормить. Пока мы 75% это прилично, но 25% молока мы доим на этих фермах. Всех этих коров надо переводить в такие комплексы. Но он должен быть комплекс оптимальный по цене. Поэтому надо определить оптимальную цену комплекса. Я не говорю, что там дешевый должен быть дорогой. Скупой платит дважды. Но лишних денег нет в стране. И мы должны четко понимать, сколько стоит оптимальный комплекс. На две с половиной тысячи, вот как у него. Сколько на 1200 будет комплекс строить? Вывод один. В следующей пятилетке все дойное стадо должно быть технологично переведено в комплексы. Так Такие, подобные, неважно. Да. Мы уже технологии да, наработали. Да. Мы не должны обманывать самих себя и других людей, находясь в центре Европы, и доить молокопроводы или там еще где-то вручную может доить. Это ты знаешь, что это за молоко. Ну, 
объемы, конечно, производства позволили нам получить и выручки больше на 22% и прибыли. Что у тебя со складами? Александр самое главное, за последние вот месяцы, начиная с мая, мы май к апрелю добавили 106% в реализацию к прошлому году, май к маю 110% и июнь. То есть у нас теперь пошло снижение складов. То есть, слава богу. При увеличении продукции, а, да, значит, цифра... тенденция пошла. к снижению. Да, да. пошла тенденция. Цены. Цены держим, мы ни, ничего не уменьшили, ни одной цены. А мы почему э, в данный момент у вас пошло снижение запасов? Рынки оживают. Ну, он как-то прогнозировался, Александр Григорьевич, июнь, июль, к июню месяца прогнозировалось. Но оно вот динамика такая, как кардиограмма. И прошлый год примерно такое было. Но вот июль всегда, июнь как-то идет оживление. И мы надеемся вообще к сентябрю выйти на хорошие такие реализации и в Россию, и в Китай Что поставлять. Что с этим сухим молоком? Можно держать, и три года молоко может лежать, но это нормально или нет? Это не нормально. Ну, конечно, поэтому... хотелось бы, чтобы оно улетало, но вот время такое пришло. Но мы выкрутимся с этой ситуации, Александр Ильич. Мы просто, ну, понимаете, смотрите. китайцы хотят. Вот берут сухое молоко, оно же порошок, да. и они прессуют да. конфетный вид. Вот надо у нас это делать. А -а -а. Я так прикинул, думаю, но ну, это надо прессовальный какой-то станок поставить да, да. и это перерабатывать. А -а -а. И добавляют да, они. Да. Где-то надо мед добавить, где-то сахар, китайцы сахар не приемлет. Но хочешь сахар добавь немножко, ну чтобы Значит, ну, хочешь это... добавь траву какую-то, еще что-то. Это хороший и... продукт. И если сейчас этим заниматься, э, я попробовал на вкус, ну это, конечно, не мое, но приемлемо. То есть надо вертеться сейчас и думать, не сырье вывозить, это мы же сырье вывозим, полуфабрикат, а вывозить готовую продукцию. Ну, уборочная площадь у нас будет составлять 2 миллиона 311, вот 114 тысяч мы меньше, чем в прошлом году. Урожай у нас будет... Мы, мы запланировали, Сергей Константинович, самый минимальный 32 2 центнера, вот Хорошо, это не заоблачный центр. мы не добираем из твоих расчетов? Нам требуется для обеспечения полностью нашего животноводства, но это по самой верхней планке. Сделали постановление по закупке 500 тысяч тонн из Российской Федерации, выделены денежные средства. Понятно, значит, если мы закупаем полмиллиона, а это вполне возможно, а дешевая да, зерна хватает, не исключено, что цены еще просядут. Да ну, его, надо да, закупить. Надо и даже если будет э, где-то близко к себестоимости покупное зерно, близко к себестоимости, такие, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же я говорил, золотовалютный резерв, этот запас. Зерно всегда да, пригодится. Это да? один из четырех сараев, да, э, значит, э, турбонавозный проход, дельта скрепер, э, лёшки, вентиляция, кормовой стол. Значит, э, здесь раздой, у нас получается 8 килограммов комбикорма, вот там вот разного, э, в зависимости от э, продуктивности, мы вводим кормосмесь, а остальное, 250 грамм на 100 на литр молока, остальное делает компьютер, э, робот. Я Когда думаю, что ты два года не, не сюда завез последнюю партию коров. Вчера, позавчера. Они поступают два раза в месяц, по 30 голов в месяц. канал оно все идет насосами катается туда в лагуну там стоят насосы и целый год экипаж четырех бочек вот все это дело вносится под запас то есть ты уже зимовал на этом конечно Это даже вариант телятника лучше, чем мы построили там у себя. Почему? Потому что мы там поставили просто крышу металлическую, а здесь следующую панель положили, она не плачет зимой. Все-таки витебщина, вот перепады температуры. А телятник очень удобный, очень хороший. 
и обслуживания. Вот эти станки, это которые у нас наши, наши белорусские, белорусские Витинские, вообще да. идеальный вариант. Да, почему Значит, идеальный? там площадка для тех э, помещений, которые Да, Александр Игорьевич, я очень прошу помощи на эту строительство. Ты за сколько времени построишь? Я думаю, полтора года, полтора-два года. И... Это ты следующий год? Нет, нет. Ну, это... Полтора. Это... Надо это раз... полтора. Так разрабатывать документацию. Какую знаете, документацию? Как, как сегодня документацию разрабатывать? Вот. Зачем мне знать? Начинай завтра строить. Так вот, смотрите, ты заказываешь проект. Есть проектный институт с большим штатом, всякими да, специалистами да, 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 и так далее. Да. Все. Ты да, заплатил гроши, все отдал. Ага, берут твой проект, отдают на экспертизу. Экспертиза. Проект, вот я на Камикорму завод. Три месяца я делаю проект, а потом четыре месяца я прохожу экспертизу. Начинают ковырять туда Когда сюда. Наш... Ты готов начать строить? В начале следующего года. Зачем? Так Сегодня а... начинаем. Но без проекта я не строю. Я строк... тебе разрешаю. Строй, как ты считаешь нужным. Хорошо. А я вот иногда тут буду, я посмотрю, как Хорошо. ты выполнишь это. Но экспертиза а, очень, очень сложная. Ты ответишь тебе. головой за вот, вот эти сроки. Я вам тысячу раз говорю, вот. прекратите бюрократию эту. А потом... Это все у, него, у ваших руках. А района, нач... района и области. Ну, Почему потом... ему год надо на проектирование экспертизы? По логике идет такая... Я не по логике, а на практике. Все будем строить без проекта хоспособа. Делай так, Начнем. как ты считаешь нужным. Так понимаете, вот, Что а, я понимаю? А, вот сейчас я ввожу объект сушилка и хранение зерна. Сушилка. Амкадор произвел сушилку. Так. Мы их четыре до этого поставили. Проблем не было. Что фундаменты? Можно хоспособом залить. Фундамент поставил. Никаких проблем. Я строил и заливал, и идет проект. Не Дальше приводится сушилка. Но приезжают экологи и говорят, надо площадки отбора проб. Каких проб? Я зерно привез с поля. Зерно, ну там, да, есть какая-то пыль, но на полевая пыль. На площадку эту надо лестницу под 60 градусов. На лестницу надо там фундамент определенно. Это кому, да? Да, это кому это надо, это отборы проб? Я понимаю, там где шины перерабатываются. Это в рабочем порядке. Да, не, ну есть проблемы. Значит, эти строить. вопросы надо снять сегодня. За волокиту ответите. Тысячу раз же сказал инициативно. По жилью приняли решение. В деревне хочет человек или в городе частное жилье строить. Иди и строй, как ты считаешь нужным. Я ему говорю сейчас, иди и строй, как ты считаешь нужным. А он не готов психологически. Он мне начинает говорить, что от него требуется. Завтра начинай заливать фундаменты и строить. Ни у кого не спрашивай. А если ты считаешь нужным у кого-то спросить, иди и спрашивай. Только ты решай, а не кто-то. Мы жилье строим сейчас так, частные, правда, дома. Хорошо. Хочет человек построить крышу там железобетонную, пусть строит. Обвалится ему на голову, он будет отвечать. Помимо молотка... У нас имеется комплекс и цех у мясо переработки. Из них 13 серьезных магазинов, которые обеспечивают сегодня разными товарами, вплоть до и нашей продукции. Хочу предложить вам дегустационный наш зал небольшой, чтобы вы оценили наши подходы. Вот э, отсюда все полукопченые натуральные продукты. Вот это вырезка, вот эти все грудинки, вот окорочка. Значит, э, вот грудинка удивительный продукт такой. Вот мои внуки любят э, этот, бекон этот, соленые, э, рулеты, значит, сальтисоны. Все перерабатывается. Короче, это все твое, да? Все. А кровь, кровянка? К вот, вот, вот кровянка. Это тоже, То есть, тоже, тоже мы собираем ты кровь. Все перерабатываем. все перерабатываем. Кровь, все. Вот сальтисон, удивительный сальтисон с э, Ну хорошо, ты, я уже есть хочу, а ты все же... Где сальтисон? Вот сальтисон. Попробуй сальтисон. Ну ты же... Не, с удовольствием. Мы что, сейчас после вас. Бери, бери. Ты же вырос не на сальтисонах. А на копченой колбасе? Я очень люблю такой продукт. Я тоже. Хороший. Без лишних. А вот? А вот пляки. 
Это что, взимается? Это, это рубцы. Это рубцы. Это грязи, рубцы. Трибухи, как Знаете, это рецепт. Мы посмотрели... Не очень козырный. Польский национальный. Да, да. Ополя ты придумал? Да. Я очень люблю. Не все у них плохо. Не все у них плохо. Ну это, конечно, совершенство вот здесь. Да. Это все, видите, с морковочкой, с овощами. Ну, все такое. Кто это делает? Это Орша делает. Когда-то было такое мороженое. Что... Моя родина научилась мороженое да? делать. Так они же раньше делали, помню. Ну, раньше было... А вот сейчас вот пусть. Просто попробуйте. Наше детство. Спасибо. Я рад, что у меня на родине мороженое хорошее делают. Да делаем, Хорошо. потом пригласим. Хорошо. Но имею в виду, да. вот если тебе что-то надо, ты в комитет госконтроля звони сразу. Хорошо. Напрямую звони. Хорошо. Телефон Спасибо. тебе поможет, подтолкнет. Но ну, начинай строить. Спасибо. Начну. Чтобы потом не получилось. Сказал, а не получилось сделать. Нет, сделаем. Это, это просто жизненно необходимо. Вот для этой площадки. Нет, в этом году, чтобы ты начал. Ты же говоришь, бюрократия. Вот начинаем. Начнем, Александр. Начнем, начнем. Начнем, начнем. начнем, начнем. Ну да, созревание неплохое. Посеяли. Вот он заходит только. Клевер. Клевер. Может пройти, посмотреть это. Не, не плодородные земли здесь возле дороги слабые. А вот. Вот клевер. Вот это уже нормальные посевы. Химию здесь нельзя применять, потому что мы погубим клевер. Он сейчас вырастет, догонит вот эту вот овес, овес покровную культуру. Где-то горох, а потом это все вместе в августе, конца августа скосят и в рулоны или в сенаж. Это будет корм. А на следующий год здесь вырастет только клевер. Когда-то экспериментировали мы рапс и озимый ячмень. Хорошо. Убедились, что это рапс, рапсовое масло, а отходы от рапсового масла, жмы, идет на корм скоту. Очень дорогая культура, очень выгодная. При 15 центнерах она дает уже прибыль. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие мои друзья, дорогие хозяева и гости нашего древнего 
и всегда юного, молодого города Витебска. Я поздравляю вас в очередной раз с открытием международного фестиваля «Славянский базар». Фестиваля, который уже вот треть века делает наш прекрасный город на Двине местом притяжения настоящих талантов и истинных ценителей искусства. Мы, белорусы, не ради пафоса называем Витебск культурной столицей. Этот статус – предопределен историей. И тысячу лет назад, когда здесь проходил путь из Варяг в Греки, и сегодня город был и остается перекрестком национальных культур и традиций разных народов. Здесь всегда бился ритм креативных идей и замыслов. В начале прошлого столетия творческих мастерских Малевича, Шагала, других художников, авангардистов создавались инновационные для того времени формы искусства. Теперь они признаны мировой классикой. В наше время Витебщина стала родиной масштабных творческих фестивалей, конкурсов, форумов республиканского и международного уровня. Здесь зарождаются новые традиции, открываются новые таланты, Созидается история современного искусства. Эту историю пишете вы, наши любимые артисты, художники, композиторы, поэты, народные мастера. Я от всей души благодарю всех, кто дарит нашему празднику частичку своей души. Мы слышим ее в песнях, видим в театральных постановках, танцевальных номерах и уличных представлениях в уникальных декоративных изделиях. Мы все, участники, организаторы, гости, создаем здесь удивительную атмосферу истинного, настоящего искусства, которое объединяет народы и государства. Искусство, которое прекрасно своим национальным колоритом, которое является поистине высоким, всегда поднимаясь над политическими играми и интригами. Девиз фестиваля через искусство к миру и взаимопониманию никогда не был так актуален, как сегодня. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. И друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят, нет, всем искусственно созданным барьером между народами и странами, всем навязанным стереотипом и мнением о наших странах. Из года в год, собираясь под куполом Витебского амфитеатра, мы вместе и белорусы, и россияне, и уверен, немало здесь и украинцев, и наши гости создаем мир. И это главная миссия Славянского базара. Дорогие друзья, вы знаете, что фестиваль проходит под патронатом президента Беларуси, и у меня здесь тоже своя миссия. Я очень ценю доверенное мне право вручать на этой сцене заслуженные награды. Как и все предыдущие годы, сегодня мы чествуем тех, кто делает первые шаги в профессии и уже состоявшихся мастеров. Мы ценим опыт и вклад в развитие отечественной культуры, видим новые таланты, открываем им дорогу в большую жизнь и на большую сцену. В какой-то степени эта церемония отражает суть политики наших государств, построенных на принципах преемственности эпох и поколений. Мы, белорусы, с огромным уважением относимся к предшественникам, на плечах которых опираемся, укрепляя и развивая свою государственность. И делаем все, чтобы самим стать надежной опорой детям и внукам, 
мы всегда были островком безопасности и надежной опоры для всех миролюбивых людей. Поверьте, Беларусь будет всегда такой. Пусть история славянского базара и нашей Беларуси будет вечной. Пусть всегда на этой сцене звучат лучшие мелодии и голоса не только белорусских мастеров искусств, но и близких нам России, Украины, соседних славянских народов, да и многих других народов, которые уже давно освоили это место и эту площадку для полета в будущее. Пусть мир и созидание остаются главными целями современных и будущих поколений. Объявляю Международный фестиваль «Славянский базар» в очередной раз открытым. Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск». Вручается Ширхану Арыстан, Казахстан. Решением главы государства специальная награда президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию в 2023 году Присуждена заслуженной артистке Республики Беларусь Елене Борисовне Спиридович. Уважаемый, вы только что подарили мне крылья. Это огромная честь и огромное доверие. И я знаю, что я сделаю все возможное и даже, наверное, невозможное, чтобы это доверие оправдать. Спасибо огромное, что вы сделали это здесь, в Витебске, на священной для меня сцене. Я... Знаю, что все, что у меня получилось на Славянском базаре в Витебске, произошло благодаря вам, дорогие друзья. Лучшая в мире витебская публика. Та теплота, та искренность, то радушие, которым, которыми вы умеете одарить, это, знаете, как... В морозный день чувствуешь себя, как в теплой и мягкой варежке. Выходишь на сцену и вот так себя чувствуешь. Спасибо вам большое за это. Спасибо. И, и еще буквально несколько слов. Я знаю, что миром, в котором мы живем, правит любовь. И все очень просто. Надо любить то дело, которое ты делаешь. Надо любить людей, ради которых ты работаешь. И надо любить свою страну. Так я жила до сегодняшнего дня, так я буду жить и дальше. Спасибо большое. Уважаемые друзья, ну и чтобы на такой хорошей ноте закончить вступление, прелюдии к нашему сегодняшнему мероприятию. Из истории говорят, президент, долго президент, я всегда ищу, а что хорошего в том, что ты долго служишь своему народу. И вот я вспоминаю свои шаги первые на эту сцену. И тогда несколько в каком-то таком, знаете, в каком состоянии человек выходит перед огромной публикой, это 7 тысяч здесь, миллионы смотрят, и я, как обычно, подхожу к нашим ведущим известных, что Володя Березин был, он часто здесь бывает, сегодня Саша, я думаю, с успехом заменит его, 
И совсем, мне казалось, юная такая девчонка, сегодня уже взрослая, пытается мне сразу вывалить какую-то информацию, понимая, что с президентом, особенно в те времена, будет трудно встретиться. Я ее через фразу, через слово слушаю и запомнил фразы Алены. Александр Григорьевич, пожалуйста, спасите Славянский базар. Тогда были непростые времена. Непростые времена заключались не в том, что развалился Советский Союз, большая страна, которая замыслила такой фестиваль. Не только потому, что денежных средств, финансов не хватало, еще там чего-то. А дело в том, что умелые дельцы, которые появились на авансцене нашего общества, пытались этот славянский базар пустить по городам и лестницам. В один год в одном городе Украины, потом в Одессе, потом где-то там на Кубани и пошло-поехало. И вот такие несколько всего человек, всего несколько человек, в том числе и Алена, почувствовали, что фестиваля не будет, он растворится, он погибнет. Вернувшись с первого этого своего мероприятия, я это все понял. Я это говорю не к тому, чтобы свою роль подчеркнуть. И так подчеркиваю, что я сделал, не сделал, плохое, хорошее, все ты. Ну, такая судьба президентов. Но я хочу подчеркнуть, я хочу сказать этим самым, что было совсем немного, ну я не знаю, три, может четыре человека, может пять, которые вот душой как-то прикипев к нашему фестивалю, уцепились за него мертвой хваткой и просили всех, кого только можно, чтобы его сохранить. Поэтому то, что мы сегодня Алене говорят, Борисовне, какая ты Борисовна? Ты еще летать будешь? Как сказала, еще летать будет? Крылья у нее. Я хочу сказать, что мы вручили этот приз не зря. Может быть, немножко запоздали. Порой мы вручали тем, кто сегодня оказался по ту сторону баррикад. Это жизнь. Бывает всякое. Но мы вручали за искусство, которое эти люди дарили нам. И вот этим организаторам. Поэтому, Алена, не скромничай. Ты заслуженно получила эту награду. И все те, кто были тогда, несколько человек рядом с тобой, кто спасал этот базар, должны понимать, не обижайся, что это и их награда. Немногих, немногих людей. Но мы будем рады в очередной раз порадоваться тому, что покажут на этой сцене те, кто не зря едят хлеб. С праздником вас!